En forbandet flamme. Loretta havde besøgt ham i hans lejlighed en enkelt gang. Han havde givet hende sin adresse tusind gange, men denne ene gang huskede hun den og bankede på hans dør og kyssede ham så sødt med mango smag, omsluttede ham med sin fersken fisk, smeltede deres kroppe sammen til en. Den kaffekop, hun drak af bagefter, stod stadig på hans bord og ville ikke vaskes. Der var en film af grøn muk i bunden nu. Han stirrede ud i vinternatten. Han havde brugt hele dagen til at tænke på bedrag. Han havde ikke lavet noget som helst andet end at tænke på bedrag. Hendes hår gjorde ham lykkelig. Den uagerlige manke, der gav hende et par ekstra centimeter i højden. Hvis de var mødtes på en bar, ville han have sagt, sikke et imponerende garn du har, og så ville han have inviteret hende ud. Men de var ikke mødtes på en bar, eller på gaden, eller til nogens fest. Det var ren og skær uansvarlighed, at de havde holdt den kørende så længe, som det tager at blive forelsket, 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 forelsket. Han tænkte på politibetjenten, der havde brugt hele sit elendige liv på at lede efter et antikt missil. Og på K, der altid bare jagtede pengene. Og han tænkte på Ocean, der ligesom han selv havde opgivet at jage det umulige og slukket for drømmene. Selv havde han ikke bestilt andet end at slukke for drømmene. Måske kan man svare på en masse spørgsmål, når man erstatter Big Bang-teorien med sammensmeltningen af to eller flere lignende universer, der så formede vores. Det vil i hvert fald forklare distributionen af varme, den lave entropi og det manglende dark matter. En masse teoretiske spørgsmål vil kunne forklare sådan faktisk. Han trak dynen sammen om sig og askede ud af vinduet. Lige nu i vinternatten var gløden fra hans cigaret den eneste synlige stjerne. Stjerne, 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 stjerne. Ved udgangen af forrige århundrede strikkede en fysiker ved navn Ludwig Boltzmann svidre ud af røre ikke. Kan man gå tilbage til stadiet, hvor man kan travle de svitre op og gøre dem til æg igen? Kan man virvle mælken ud af kaffen, når den første er i? Vil det lede os til at tro på et sted, hvor bevidsthed er et ormehul i universets manuskript? Ifølge termodynamikkens anden lov, entropien i et lukket rum er altid tiltagende, er det umuligt at skille substanser og optravle ægge svitre. Det kan kun gøres molekyle for molekyle, noget der skaber yderligere kaos eller entropi. Så hvad der end vil blive løst ved at få mælken ud af kaffen, vil gå tabt i den varme, der genereres i processen. Det var derfor, han ikke studerede fysik. Ideen om æggesvidre og udvivlet kaffe gjorde ham glad. Hvis han nu ikke havde lavet sin detaljerede viden om hendes fortid stå i vejen for at lære hende at kende, hvis han nu bare havde været den tosse, der var hoppet ud af hendes køleskab og vundet hende, hvis han aldrig havde forsøgt at virvle noget fra hende, hvis nu... Blev han forelsket i hende, da han læste de første sider i hendes dagbøger? Retfærdiggjorde det overhovedet hendes mytiske eksistens i hans liv. Og hvad med hende? Hun virkede altid, som om hun betragtede sig selv udefra, indlullet i en forestilling om, at hendes liv var optaget under en andens navn, og hun kunne læne sig tilbage og lade, som om det ikke var hendes. Han mærkede hende som spor af læbestift på sin hud. Tingene var egentlig fuldstændig som før han havde mødt hende, og så alligevel fuldstændig anderledes. Et stjerneskud satte et kryds ved hans åbenbaring, og han gik i seng, netop som de selvlysende tal på hans vækkeur skiftede til 4,55. Han lukkede øjnene, men tankerne kværnede stadig rundt i hovedet på ham.